ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரியா விக்கி கிரியேட்டர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ளவுஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் பிக்னஸ் வந்து இப்போ தான் வந்து ஆரி ஒர்க் கற்றுட்ருக்கீங்க ப்ளவுஸை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு இருக்கவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் நம்மள்கிட்ட இருக்காது அப்போ தான் ஸ்டிச்சஸ்லாம் கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்போம் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும்ல அதை வச்சே நீங்கள் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து ஒரு ப்ளவுஸ் போடலாம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து இந்த பீடுக்கு நடுவில் சுகர் பீடை வந்து லோட் பண்ணுறோம் பெரிய பீடுக்கு நடுவில் பா ஷேப்பில் அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு ஒரே டேரக்ஷன்லேருந்தே நம்ம வந்து பீடை கோக்கணும் அதனால் நம்ம வந்து இந்த சைடு வந்துடுறோம் வந்துட்டு நாலு நாள் பீடாக வந்து நம்ம லோட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது பீடை வந்து எப்படி ஹோல்டு பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக கிராஸாக தான் வந்து நீடியில் வந்து சாய்ச்சி வச்சு நம்ம பீட்ஸ் எடுக்கணும் ரிங் ஃபிங்கரால் ஹோல்டு பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எங்கே வேணுமோ அந்த சரியில் மாட்டி விட்டுட்டு ஒரு செயின் ஸ்டிச் கொடுக்குறோம் மாட்டும் போதே என்னென்னா லைட்டை ஸ்லாண்டிங்காக வச்சு நீங்கள் வந்து பீடை கோத்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உள்ளுக்கு போயிடும் இப்போது பா ஷேப்பில் வந்து நம்ம செயின் ஸ்டிச் கொடுக்குறோம் இப்போது அந் ஒரே டேரக்ஷன்லேருந்தே நம்ம வந்து பீடை வந்து ஹோல்டு பண்ணி போடணும் அப்போ தான் வந்து நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த சைடு ஆல்ரெடி வந்து நம்ம லைன் கொடுத்துருக்கனால கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருந்தாலும் இந்த சைடு வந்து நமக்கு அசிங்கமாக இருக்காது இப்போ இங்கிட்டிருந்து நம்ம வந்து இந்த சைடு கொடுக்குறோம் அப்போ ஒரு செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துட்றோம் பீடை லோட் பண்ணி ஒரு செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துட்றோம் திரும்ப அகைன் வந்து குட்டியாக ஒரு செயின் ஸ்டிச் கொடுக்குறோம் லாக் ஸ்டிச் மாதிரி திரும்ப அந்த சைடு பா ஷேப்பில் அந்த சைடு ஒரு செயினு திரும்ப வந்து அங்கிட்டருந்து லோட் பண்ணணும் இதே மாதிரியே தான் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு மொதல் ஜரி ரெண்டு லைனு அப்புறம் சுகர் பீடு லைனாக வந்து மூணாம் நம்பர் பீட் கொடுத்துட்டு லோட் பண்ணியிருக்கோம் அழகாக வந்து நாலு நாள் பீடாக இப்போ ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு லைன் கொடுத்துட்றோம் அப்படியே வந்து சென்டர் போயிடுறோம் ஸ்லீவுக்கு சென்டரில் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போகிறோம் அதுக்கு வந்து மிடிலாக பார்த்து நான் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் பாயிண்ட் வச்சதுக்கப்புறம் இதில் வந்து சர்க்கிளாக வந்து ஒரு மோட்டிவ் மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு இதை நாலாக நான் மடித்து வச்சுருக்கேன் எதுக்காகனா நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக இப்போ வந்து ஒரு சர்க்கிள் போடுறோம் சர்க்கிள் போட்டதுக்கப்புறம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு நாலாக மடித்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதை வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் நாலு சைடும் நாலு சைடும் மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சைடும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கிட்ட நடுவில் பார்க்கறதுக்கு வந்து வீல் மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து லைன்ஸ் போட்டுக்கோங்க மார்க் பண்ணும் போதே லைட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நமக்கு வந்து நல்லது ஏன்னா வந்து சரியில் தான் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்போ வந்து அந்த செயின் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லைன்ஸ் வந்து அசிங்கமாக இருக்கும் நம்ம வரைஞ்சது அதனால் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கீழே வந்து நம்ம வந்து ஒரு அரை அரை இன்ச்சுக்கு வந்து நம்ம வந்து லைன்ஸ் போட்டுக்கிறோம் லைன்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கு சென்டரில் ஒரு லைன் நம்ம போடணும் அப்போ தான் வந்து சரி போடும்போது கொஞ்சம் பக்கத்து பக்கத்தில் நெருக்கமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் க்ளோஸாக நம்ம வந்து லைன்ஸ் போட்டுக்கலாம் போட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணுறோன்றத பார்க்கலாம் இப்போது சென்டராக வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ரவுண்ட் ஸ்டோன் வச்சுக்கிறோம் ஒயிட் ஸ்டோன் தான் நான் வச்சுருக்கேன் இதை ஒட்டினதுக்கப்புறம் டயாலஜி பிராண்ட் ஜரி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு லைன் நம்ம ரெண்டாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வந்து நல்லா அந்த செயின் வந்து நல்லா பார்வையாக வந்து நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போட்டுக்கிறோம் கொஞ்சம் வந்து அந்த செயினை வந்து முறுக்கிக்கிறோம் ரெண்டு சரியும் சேர்த்து முறுக்குறப்போ கொஞ்சம் வந்து நமக்கு போடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் திருப்பிக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டும் வந்து ஒன்றா ஒரே சரி மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா செயின் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம போடும்போது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம போடுற போட போட வந்து ஒரே த்ரெட்டு மாதிரி ஆகிடும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் செயின் போடுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து செக்குடு பேட்டர்ன்லாம் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இது வந்து ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் ரெண்டு ஜரி சேர்க்குறதோட மூணு ஜரி அந்த மாதிரி மூணு நாலு ஜரியில் வச்சு நம்ம ஒரு செயின் போடுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப
அப்புறம் த்ரெட் ஒர்க்கு இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நீங்கள் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அதை அழகுபடுத்தணும்னு கிடையாது நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு இது இருந்தாலே போதும் நம்மளால் ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ண முடியும் இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து சுகர் பீடு மஸ்ட்டு அவங்க வந்து சுகர் பீடு கேட்டிருக்காங்க அதனால் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டோன்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ண கிடையாது நம்ம பெரிய பீடு அது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நமக்கு நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இல்லாதப்ப இது ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு லைன் செயின் கொடுத்துட்டோம் மேலே வந்து பீடு கொடுக்குறோம் பீடு கொடுத்துட்டு அதை வந்து ஒரு மூணு இதாக அரும்பு மாதிரி நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இப்போ இதில் மாட்டி விட்டாச்சு எப்போவுமே வந்து இந்த பீடு நாட் போடும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டு சரியும் சேர்த்து எடுக்காதீங்க ஒரே ஒரு சிங்கிள் சரி மட்டும் எடுத்து லாக் போட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரும்பு மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணுவோம் இது வந்து மூணாம் நம்பர் ஆன்டிக் பீடு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மூணாம் நம்பர் பீடு தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே மூணாம் நம்பர் பீடு தான் இப்போ வந்து த்ரெட் எடுத்துட்டு ஒரு பெரிய பீடு ஒரு சுகர் பீடு வச்சுக்கிறோம் இப்போ நான் சிங்கிளாக தான் வந்து அதை டிசைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு சிங்கிளாக போடுறப்போ அந்த பீட்குள்ளே ஈஸியாக போயிடும் சுகர் பீட்குள்ளெலாம் நீங்கள் ரெண்டாக எடுக்கிறப்போ நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்தோன்னா திரும்ப நீங்கள் ரெண்டாக த்ரெட்டை வந்து ரெண்டாக்கிக்கணும் இந்த மாதிரி கடகடன்னு வந்து நம்ம ஒரே நாள்லேயே கூட இந்த டிசைனை வந்து நீங்கள் முடிச்சிட முடியும் ஏன்னா இந்த செயின் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் மக்கர் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து தொடர்ந்து நல்லா போடுறவங்களாக இருந்தாலுமே என்னென்னா அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ரெண்டாக தான் என்ன தான் நீங்கள் முறுக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அது ரெண்டாகவே தான் இருக்கும் திரும்ப அது வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக போடும்போது தான் அது வந்து சிங்கிள் செயினாக மாறும் இங்கே பீட்ஸ்க்கு வந்து லாக் போடும்போதும் சரி இங்கே கீழே அரும்பாக ரெண்டுத்தையும் எடுக்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துலையும் நீங்கள் சிங்கிள் சரியாக எடுத்துக்கோங்க அடியில் நமக்கு ரெண்டு சரி தான் இருக்கும் அதுலேருந்து ஒரு சரி மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப வந்து செயின் லைன் போடும்போது ரெண்டாக எடுத்துக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் ரெண்டாக எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நமக்கு போடவும் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் இன்னொன்று வந்து அது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோக்கு நல்லா இருக்காது நாட் வந்து தெரியாத மாதிரி இருக்கணும்னு தான் நம்ம வந்து பீடுக்கு மேலே போடுறோம் அதை டபுளாக போடுறப்போ ரொம்ப பளிச்சுன்னு வந்து தெரியும் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக வந்து போடுங்க செயினும் வந்து நான் எப்படி போடுறேன் அப்படின்றத கிளியராக காட்டியிருக்கேன் நீங்கள் அதையும் வந்து கவனமாக பாருங்கள் இந்த டிசைன் அப்படியே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸ் இப்போ தான் போடுறீங்க அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி ஒரு ப்ளவுஸ் போடுங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கும் வந்து வேலை வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஒன்று நீங்கள் வந்து ரெண்டு சரியாக நீங்கள் இப்போது எடுத்து உங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா சிங்கிள் செயின் போட்டுட்டு பக்கத்துலேயே இன்னொன்று செய்யணும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு செயின் நம்ம பக்கத்துலே நெருக்கமாக போடுறப்போ அது வந்து நல்லா பட்டையாக தெரியும் உங்களுக்கு ரெண்டாக நீங்கள் இப்படி போட விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு தனித்தனியாக ஒரு செயின் போடுறோம் அது பக்கத்துலேயே அடுத்த செயின் லைன் போடுறோம் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க
இப்போ இந்த ஸ்டோன் வந்து நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து பீடு போடணும் பீடு போடுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மிஷின் த்ரெடு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நார்மலான ஒரு மிஷின் த்ரெடு தான் நமக்கு வந்து எப்படின்னா நமக்கு பேண்ட்டெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணுவாங்கள்ல அது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து நல்லா திக்னஸாக இருக்கும் அந்த இதை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க நமக்கு ஈஸியாக லோட் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக ஏன்னா இந்த த்ரெட்டோட அளவு வந்து ரொம்ப மெலிசாக இருக்கிறப்போ நம்ம பீடோட ஓட்டையும் ரொம்ப சின்னது அப்போ ஈஸியாக போயிடும் நீங்கள் சரி வந்து சரி அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னதான் இருந்தாலும் இந்த த்ரெட்டோட அது வந்து திக்னஸாக இருக்கும் அப்போ வந்து சில நேரத்தில் அவங்களுக்கு சிரமமாகவும் இருக்கும் த்ரெட்டில் நீங்கள் போட்டு எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் நமக்கு கையே வலிக்காது ஈஸியாக வந்து லோட் ஆயிரும் அதனால் அதனால தான் நம்ம வந்து மிஷின் த்ரெட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் மிஷின் த்ரெட் யூஸ் பண்ணிட்டு பேக் சைடில் வந்து லைட்டாக நம்ம வந்து க்ளூ வந்து முடித்ததுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணி விட்டுறணும் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நமக்கு எல்லாட்டையும் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு சேஃப்டிக்காக வந்து லைட்டாக பின்னாடி க்ளூ அப்ளை பண்ணணும் இப்போ வந்து மூணாம் நம்பர் பீடு வந்து சுற்றி போடுறோம் நார்மலாக நம்ம சுகர் பீடு அப்புறம் ஆன்டிக் பீடு திரும்ப சுகர் பீடு அப்படி போடுறோம்ல அதுதான் இதுதான் கான்செப்ட் இதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுறோன்றத பார்க்கலாம் ஆரி நாட் நம்ம போட்டுட்டு அடுத்தது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்போவுமே கொஞ்சம் கவனமாக இழுத்து பார்த்துக்கோங்க நாட் கரெக்டாக விழுந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சில இடத்துல வந்து நான் நாட்டை சரியாக போடாமல் உங்களுக்கு வந்து அந்த நூலோ இந்த பீட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னா நம்மளால் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நல்லா அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த சர்க்கிளை சுற்றி நம்ம வந்து நடுவில் ஒட்டியிருக்க அதே ஸ்டோனை வந்து அப்படியே ஒட்ட போகிறோம் ஒட்டிட்டு அதை சுற்றி நம்ம பீடு கொடுக்குற அளவுக்கு கேப் விட்டு நம்ம வந்து ஸ்டோனை ஒட்டிக்கிறோம் இந்த ஸ்டோன் ஒட்டும் போது ஈஸியாக கடகடன்னு ஒட்டுறதுக்கு நம்ம ஆரி நீடிலேயே பேக் சைடு எடுத்துக்கணும் அதில் வந்து க்ளூவை கொஞ்சோண்டு அப்ளை பண்ணிட்டு தொடச்சிக்கணும் ரொம்ப வந்து இருக்கக்கூடாது தொடச்சிட்டு திரும்ப நம்ம வந்து ஸ்டோனில் வந்து வைக்கும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒட்டிக்கும் திரும்ப க்ளூவில் வந்து வைக்கும் போது அது கீழே விழுந்துடும் நிறைய க்ளூ வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எடுத்து இதில் வச்சிங்கன்னா வைக்க முடியாது நல்லா அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போது இதெல்லாம் ட்ரை ஆகட்டும் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் பீட் சுற்றி நம்ம போடணும் சரி பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துலையே 
இப்போ சுற்றி நம்ம வந்து பீட்ஸை கொடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக வந்து அந்த கேப் வந்து அந்த பீடு கவர் ஆகிற அளவுக்கு தான் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் விடணும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சுகர் பீடு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா ப்ரிசோ பிராண்டுன்னு சொல்லுவோம் சுகர் பீடு வந்து ஈவனாக இருக்கும் நல்லா வந்து குவாலிட்டியான பீடாக நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது நம்மளோட ஒர்க் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் அந்த குவாலிட்டியை பார்த்தே நமக்கு வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து கிடைப்பாங்க அதனால் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் வந்து எப்போவுமே குவாலிட்டியாக பாருங்கள் நம்ம வந்து ரேட் வந்து கூட சொன்னாலும் பரவாயில்ல ஆனால் வந்து நம்ம குவாலிட்டியாக நம்ம செஞ்சு கொடுக்கணும் நம்ம வெளியில் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து ஒரு ப்ளவுஸ் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னலாம் எதிர்பார்ப்போன்றதை நம்ம போட்டு கொடுக்கும் போது நம்ம அதெல்லாம் வந்து ஃபீல் பண்ணும் ஏன்னா வந்து நம்ம குவாலிட்டியாக இருக்கணும் டிசைன் வந்து நிறையா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்போம் அதே மாதிரி யூனிக்காக இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்போம் அப்போ நம்ம மூளையை கசக்கி நம்ம எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும்னு பாருங்கள் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபுல் எஃபெக்டும் போட்டு யுனிக்காக நல்லா வந்து குவாலிட்டியான மெட்டீரியல்ஸு நல்ல தரமான வந்து அந்த நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஒரு நீட்டான ஒரு பேக்கிங்கு இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து எப்பயா இருந்தாலும் வந்து நமக்கான யுனிக் கஸ்டமர்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம டிசைன்ஸ் தான் வேணும்னு கேட்பாங்க அதை வந்து நம்ம தான் உருவாக்கிக்கணும் இப்போ போட்டு கொடுத்துட்டே இருந்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த பிஸ்னஸை விட்டு வெளியில் போகணுன்னு நினச்சாலும் எந்த மூலையில் இருந்தாலுமே நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் போட்டு கொடுத்த கஸ்டமர்ஸ்னால் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் வந்து இந்த பிஸ்னஸை வந்து தொடர்ந்து பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து தரமான மெட்டீரியல்ஸும் திறமையான வேலையும் அதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியும் நம்ம முயற்சியை மட்டும் எப்போவுமே ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து மேலே மேலே நம்ம அதை எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து எப்போவுமே நமக்கு இருக்கணும் நம்ம ஒன்று கற்றுக்கிட்டோமா சரி ஓகே அதை வந்து அப்படி தான் அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி விட்டுட்டு போவாதீங்க கற்றுக்கிட்டு நமக்கு பயன் இல்லாத மாதிரி தான் அது எந்த விதத்துலையாவது நம்ம வந்து படித்த படிப்பும் சரி நம்ம கற்றுக்கிட்ட தொழிலும் சரி இதை எப்படி வந்து நம்ம நடைமுறையில் வந்து நம்ம எப்படி இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒன்று நமக்கே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டைலரிங் கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை நமக்கே வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ நம்மளோட செலவே வந்து நமக்கு கம்மியாகுதுல்ல அது சேவிங்ஸ் தான் அதனால் வந்து இப்போது ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸே வந்து நம்ம வெளியில் கொடுத்து நிறைய பேத்துக்கு ரொம்ப ஆசை நல்லா கிராண்டாக போட்டுக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் நான் வெளியில் கொடுத்து ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் கொடுத்தலாம் பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸை கற்றுக்கிட்டு நீங்களே எவ்வளோ கிராண்டாக வேணாலும் நமக்கு போட்டுக்க முடியும் நம்மளோட பிஸ்னஸோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுமே நம்ம வந்து நமக்கு போட்டுக்கிட்டோம்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாகவும் நமக்கு யூஸ் ஆகும் அதனால் வந்து எப்போவுமே வந்து நம்மளோட முயற்சியை வந்து மேலே மேலே நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் இதை பண்ணால் எப்படி நம்ம முன்னேற முடியுன்ற ஒரு எண்ணம் எப்போவுமே இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம கூட இருக்கவங்களுக்கும் நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களையும் முன்னேற்றத்துக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணோம் எப்போவுமே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ப்ளவுஸுக்கு வந்துடுவோம் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து அந்த கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸ்டோன் ஒட்டி நம்ம பீட் கொடுத்துட்டோம் அதை சுற்றியுமே ஒரு குட்டி கேப் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு ஒரு லைன் ஒரு ஆறு ஏழு பீ பீடு மட்டும் சென்டராக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் கொடுத்துட்றோம்
இப்போ வந்து இந்த கேப்லேயும் நம்ம வந்து ஒரு லைன் கொடுக்குறோம் ஏன்னா லைன் லைனாக வந்து கொடுக்குறப்போ ரொம்ப கேப் இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் இந்த சென்டர்லேயும் நம்ம ஒரு லைன் கொடுத்துக்கலாம் நீட்டாக பொறுமையாக நீங்கள் வந்து டபுள் லைன் சரி கொடுத்து தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அதனால் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கண்டினியூஸாக வீடியோ பாருங்கள் ஃபுல் ப்ளவுஸும் முடித்ததுக்கப்புறம் அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃபுல்லாக க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஒன்ஸ் அகைன் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பீடு ஸ்டோன் ஒட்டிட்டோம் அதை சுற்றி பீடு சுகர் பீட் கொடுத்துட்டு ஆன்டிக் பீடு சுகர் பீடு அதுக்கப்புறம் வரிசையாக வந்து நம்ம வந்து ஒயிட் ஸ்டோன் ஒட்டிட்டோம் அதை சுற்றி வந்து சுகர் பீட் கொடுத்தாச்சு அப்புறம் லைன் லைனாக வந்து நம்ம வந்து சுகர் பீட்லே கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து லைன்ஸ் வந்து ஜரியில் கொடுத்துருக்கோம் சுற்றி அவுட்லைனில் வந்து ஒரு பெரிய பீடு இருக்க மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இது தான் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வந்து புட்டாஸ் மாதிரி சுகர் பீடில் தான் வந்து நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இது தான் வந்து டிசைனு சுகர் பீடில் வந்து இன்னும் இன்னுமே நீங்கள் நறுக்கு நறுக்கமாக வச்சிங்கன்னா அது ஒரு அழகாக இருக்கும் பார்டர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டோன் ஒட்டி சுகர் பீட் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு நாலு நாலு மேலே வந்து அந்த சரி வந்து மேலே அரும்ப அரும்ப போடு கொடுத்துருக்கோம்ல அது ஒரு நாலு நாலு பீடு தள்ளி தள்ளி நம்ம வந்து அந்த பீட்ஸு ஸ்டோன் வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்காங்க ஓகே பாய்